salamat sa tuloy sa pagpunta. DJ Chacha? Ay, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsuporta sa pagsamantagal. Magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali naman, bayani. Kamusta ka po? Kayo lang. Ah, kayo na po ba na? Lalis na po ba ang lahat? Salamat po sa pagpunta nyo. Ito po yung okasyon na kapag nakikita ko yung mga entertainers at ang mga entertainment ka uh, writers na magkaharap. Eh, siguradong may sumibol na proyekto. Kaya ito yung gusto gusto kong mungin. Di ba, sabi mo? <laughs> Grabe ka. Miss Jelly? Maganda na po sa inyong lahat. Uh, Sana na natin ang tanong ba? Yes, simulan na natin ang tanong ba bago po bigyan. Una natin patagalin ba? Ang una ko pong patangin ay si Yak, Kuya Jun na ito. Kuya Jun. Sila eh. Sila yung una magkaroon. Ano yung masyadong tanong mo? Ano tatanungin mo sa kanya? Sige. Kuya Jun? Gaano po kalate? Ang pasensya niyo. Okay, kanina ang habang nag-aantay tayo, nagkuha kami ng mga questions. So, sisimulan ko na po ang ating katanungan. Siyempre, simulan mo natin kay Tarek Joven. Tarek Joven, sa maikling paragraph tungkol po saan ang ating pelikula, ang Pansamantagal, para sa information ng lahat. Pansamantagal, pansamantala siya na nagtagal. So, basically, ito ang ulit ang story. Pansamantalang nagtatagal. Okay, for DJ Chacha, sabi nila, ang tinatanong nila, this is your first movie, tama? Your first acting experience? Tama? O, oh, sabi ni Chacha, kung maka-interview, sanay ka kasi na ikaw ang ini-interview, so, ay ikaw ang nag-i-interview. Oh, okay. oh. oh, pero ngayon, ikaw ang sumagot. Oh. Okay, kamusta ang experience shooting your very first project? Masaya po, at ang gagaan po ang trabaho ng mga bigating artista na kasama ko. Actually, nung muna natakot ako, sabi ko pa nga sa manager ko, ako nakakatakot ang gagawin yung project, baka masulitan ako ng mga artista kasi hindi naman ako marunong kumante. Pero kanina kalawain ko ko nga po dun sa isang kasamahan natin dito na, na kasama natin. Sabi ko sa kanya, surprisingly, uh, na-compare ko lang. Well, hindi ko na sinasabing lahat ng bagong artista eh, may attitude. Na-compare ko lang kasi parang na-realize ko, Um, at first kasi natatakot nga ako sa mga batikang artista na yung mga matatagal na sa industriya. But what I found out is kung sino pa, kung sino pa yung mga batikan na, yung magagaling, mahuhusay, sila pa yung mga humble, mababait, hindi sakit ng ulo, at wala talagang attitude at all. So, hindi ko po na-feel sa kanilang dalawa na DJ Chacha lang ako kahit bayani na sila at Jenny. Jenny Devine na sila kasi talagang pinakil nila sa akin na parang pare-pareho talaga kami dito. So, yun po. Masaya, di ba Yanny? Masaya ka ba? <laughs> Parang kapilitan si Yanny. Pag napanood niyo po yung pigi ko lang, makikita niyo po kung gaano, di ba, ah, relax si Chacha pagdating doon sa kanyang acting. So, ibig sabihin, nadalian siya doon sa pakikipagtrabaho niya with uh, Yanny and Jenny. Ano ba, comfortable, comfortable. Nagtaka ko lang, alam niyo po, kaya nga sama si DJ Chacha dito. Ganto po yan. Sabi sa akin ni Derek Joven, meeting naman tayo, meron akong project. As soon as meeting po kami, sabi ko, ako rin may naisip ako ng project. Sino nga iisip ko ng mga kasama niya? Sana dito sa project na to, yung aswang ang nanay ko, gagawin ko namin yung pili ko niya, si DJ Chacha. Tapos pagdating ko doon sa set, sabi niya, kinuha ko dito si DJ Chacha. Kinuha na ako po. Kinuha ako na ano lang dyan. Pero hindi na ito kami nagsisip. Kasi po talagang sa kahit una yung project na to para sa kanya, parang ang tingin namin, kasabayan na si Perla Bautista. No, gano'n siya ka galing. Nagulat niya pa ako, naiyak po ako nun eh. Grabe kasi isang eksena nito ba? Nung siya ng pag-anood, pataas. Para ang question siya, sa itutuloy-tuloy mo na daw ba ang pag-aarista? Actually, ang bait po sa akin ng reality entertainment at course yun kasi hindi naapektuhan pareho yung DCFM ko at yung MOR ko. So yun lang po yung magiging concern namin ng manager ko just in case meron kami upcoming projects. Whether sa reality pa rin or sa iba, ang hiling lang po namin sa kanila is huwag maapektuhan po yung DCM and MRR. So abangan natin ang balakang ko sa napakarami pang pelikula. Makikita nila ang balakang ni Chacha. For Kuya Yanni, after a long absence sa pagawa ng pelikula, gano'n po ka-importante sa'yo ang proyektong ito? Ako yung pang-importante. Muna-muna, ito po yung first time na project sa pelikula na ginawa naman ni Jelly na hindi pwedeng manood ang bata. Eh, kaya nang namin ginawa ito kasi nung nakita namin yung script, kakaiba ito ah. 
lahat ng movie namin gusto gawin mo po na kami nag-a-artista, ginagawa sa amin lahat ng director. Ano to? Ina-exploit pa kami? Tinasamantala? Tinaabuso? Pero nung nakita ko po yung story niya, ah, meron siyang katwiran. Tapos po, natuwa ako. Tapos na, 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 Nakapingin sila lahat sa akin. Malalaman niyo po pag napanood niyo ang uh, pelikula sa March 20 kung ano po ang aming pinag-uusapan. For Miss Jelly, ano po ang reaction niyo nung unang nag-viral ang trailer natin that reached more than 3 million, 4 million in just 3 days? Kasi yung nung ba nang nag nag-uusap-usap tayo nilabas natin tapos grabe yung feedback ng mga tao. Nagulat din kasi parang nag-iba na talaga yung landscape na pagpapromote ang gagawin ko na ngayon kasi ng araw, hindi lang naman, diba? Tapos sa sunihan, tapos newspaper. Ngayon talaga yung social media, talaga binibigyan ng awareness sa mas maraming tao. So, yun na nabalita ako 3 days. Sabi ko, ito ako dito. Yung span off? Span off one minute. Yan? Okay, in a span of one minute, 3M. 3M. Ibig sabihin, 3 million na nakapanood yung trailer. Sana, 3 million din, manood. Uy, ano yun, sa 9 million. Sa ako, sa dapat, 9 million din na manonood. Hindi lang sila manonood ang trailer yung matutuwa. Kasi, hindi ako nang sasabi sa akin na, Uy, ang ganda ng trailer nyo, ang saya. O sana manood din din. Kasi talaga maganda. Totoo yan. Kaya nagsabi naman sa akin, Uy, napakaganda ng trailer nyo. Sana trailer na lang. Hahaha. 